പണം വരും പോകും പ്രണയം വരും പോകും ഉറക്കം വരും ഞാനിപ്പോ രണ്ട് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ടിന്റുമോൻ എന്ന കോടീശ്വരൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഷോ എന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നു സാർ ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഷോ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിപ്പോ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഷോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരന് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത വേണം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മളുടെ പ്രതികരണം അതേപോലെ തന്നെ വിമർശിക്കേണ്ടതിന് വിമർശിക്കുകയും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സീക്രട്ട് ഓ ഷവർമ്മ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ ഷവർമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഷവർമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി വന്ന കിസ് ഓഫ് ലവ് പിന്നെ തന്നെ മദ്യനിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ഈ ട്രഷറി പൂട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ സന്തോഷ് മണ്ഡി ഷോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു വ്യൂ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരുടെയും വ്യൂ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കിസ് ഓഫ് ലവും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം നിർത്തണം എന്നുള്ള വിഷയമൊക്കെ ജനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സിനിമ എന്റെ രണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സിനിമയാണ് റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ഞാനും ജോഷി സാറും അക്ബു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് സിനിമയും മറ്റുള്ള സംവിധായകരെല്ലാം ഒരു സിനിമ വെച്ചും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടില് എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകളെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടമൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല അതേസമയം പൊതുവിൽ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് സിനിമകൾക്കാണ് മുതൽമുടക്ക് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സിനിമകളും പരാജയമാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നാല് കോടിയുടെ നഷ്ടം വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമിക്കാവുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമയും നൂറ് സ്വർണ്ണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം സിനിമകളെങ്കിലും ഒരു അൻപത് ശതമാനം നാൽപ്പത് അൻപത് ശതമാനം എങ്കിലും ഹിറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേരളം പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സിനിമകൾ വരുന്നത് ഇത്തിരി സിനിമകളോട്ടൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും നാൽപ്പത് അൻപത് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഇവിടെ വെറുതെ പല നടന്മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ചാനലുകാർ ഒരു തലയ്ക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെറുതെ തട്ടിക്കൂട്ടി കുറേ സിനിമകൾ തട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ പടം ഓടണമെന്നൊന്നും നാം പലർക്കും ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ന നടന്ന ഇത്ര പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു ആർക്കും വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കുന്നു പലർക്കും ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ ഓടണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഈ തിയേറ്റർ തുറന്നു വെച്ച ആളുകൾ തിയേറ്റർ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുങ്ങുന്ന കപ്പലായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങുന്ന വിജയ് പടത്തിലോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങുന്ന സൂര്യ പടത്തിലോ പ്രതിഷ്ഠാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പരമാവധി പല തിയേറ്ററുകളും അടച്ചുകൂട്ടി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തിയേറ്ററുകൾ മലയാള സിനിമയിൽ
അതിനെ എങ്ങനെ മറികടന്ന് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും സിനിമയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അഭിനയിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതല്ല കാരണം വെറുതെ പൈസ കളയാന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നുള്ള സംഭവം അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നടന്മാർ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നും അതേസമയം പഴയ ആളുകൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയെ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു തരംതിരിവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു ടേമാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള ടേം അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലല്ല പറയുന്നത് അതായത് സബ്ജക്ട്സിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറോയിസ്റ്റിനൊന്നും അല്ല സബ്ജക്ട്സിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് തമിഴ് സിനിമയിൽ പറയാറുള്ളത് അതായത് വെറൈറ്റി സിനിമകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈന അല്ലെ അങ്ങാടി തരൂർ കുറച്ച് സിനിമകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിന് മാറ്റമാണ് ഇവിടെ യുവാക്കളായ നടന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയും കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തി വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിമർശകരുടെ വേറില്ലായ്മ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നായകൻ എപ്പോഴും ട്രൗസർ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് കയ്യിൽ വേണം ഈ ഒരു ജനസിൽപ്പെട്ട സിനിമകളെയാണ് അവർ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറേ ചീത്തയും തെറിയും ഉണ്ടാവും കുടുംബസമയം നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയായിട്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റേണ്ടതാണ് പുതിയ സബ്ജക്ട്സിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ നല്ലകുട്ടിയാണ് എന്നത് ഒരു നോവലല്ലേ സർ അത് സിനിമയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെല്ലുവിളിയല്ലേ താങ്കൾ നേരിടുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നത് ഞാൻ മംഗളം വാരികയിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ നോവല് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലരും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു സർ അതൊരു സിനിമയാക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് അതിൽ നായകൻ ഒരു വില്ലനാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ വില്ലനായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കളയേണ്ടതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏത് തരം റോളുകളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അഭിനയിക്കാനും അത് ഇത്രയും ജനസമ്മതി നേടിയ നിലയ്ക്ക് അത് സിനിമയാക്കിയാലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു മെസ്സേജ് പ്രദർശനം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അതിൽ ഡബിൾ റോളിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അനിരുദ്ധ് എന്ന ഇന്നനായിട്ടും ചിരഞ്ജീവി ഐ പി എസ് എന്ന നായകനുമായിട്ട് ഡബിൾ റോളിലാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് പേരെ കേട്ട് റോള് നീലിമയ്ക്കാണ് നീലിമയാണ് അതിലെ മെയിൻ നായകൻ നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സന്ദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ മോശം എന്നല്ല സൊസൈറ്റിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ആ വ്യക്തിയിൽ ചില പ്രവർത്തന വ്യക്തി അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മദ്യമാനായ ഒരാളുടെ മകൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടി തന്നെ മകൻ പോകുന്നു സാഹചര്യത്തിന് സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പോലും ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഒരു വേശിയായിപ്പോയി ആ സ്ത്രീ പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ഒരാൾ ഒരാൾ ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മക്കളൊക്കെ ആ മക്കൾ പോകുമ്പോൾ പറയും വേശിയുടെ മകനെന്താ പോകുന്നു മകളെ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരിക്കൽ മോശം എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ആർ ട്രെൻഡിലേ കൊടുക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെ ആ ഒരു പേര് ഉദ്ധരം ഉത്തപ്പെടും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതുള്ള ഇതൊരു സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഈ സൈക്കോ ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ നീലിമ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിൻറ്റുമോൻ എന്ന കോടീശ്വരൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഇപ്പോൾ പണം വരും പോകും പ്രണയം വരും പോകും ഉറക്കം പക്ഷെ പോകുന്ന പറയാനാണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ടൈപ്പാണ് പോയിക്കുന്നത് അതിലെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ തന്നെ
മലയാളി ഹൗസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ താങ്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു ചിലർ ചില ഇന്റർവ്യൂസുകൾ പറയുകയുണ്ടായി അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മലയാളി ഹൗസിൽ തങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കണ്ടസ്റ്റൻസും കരയുന്ന ഒരു സംഭവം കേൾക്കണ്ടേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ സ്ഥലം ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യുക ചീത്ത ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാലും കണക്ക് തന്നെയാണ് ഈ നല്ലതും ചീത്തയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണല്ലോ നല്ലത് ഇട്ടില്ല ചീത്ത ഇട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞങ്ങളെന്താണ് ചെയ്തത് അത് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ചെയ്താലല്ലേ അവിടെ ഇടാനുള്ളൂ അവിടെ ഒരു നൂറ് കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മോശവും രണ്ട് നല്ലതും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് നല്ലത് അവരിട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിള്ളേർക്ക് കൂടുതലും ആരാധികമാരാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ മലയാളി ഹൗസ് പരിപാടിക്ക് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളായ ആരാധികമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ബസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു നടൻ്റെയും ഫോൺ നമ്പർ നമ്മളെ കയ്യിലില്ല വേറൊരു നടിമാരുടെയും ഫോൺ നമ്പർ അതിൽ സംവിധായകരുതില്ല പലർക്കും പേടിയാണ് കാരണം സാറിൻ്റെ സിനിമ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വർഷിക്കും എന്നൊന്നും പേടിച്ചിട്ടാണ് സമയം വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കകത്തെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഐ വാണ്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ ആരാധികമാരായാലും ആരാധകമാരായാലും അത്ര വേണം
ിച്ചിതറി നിന്റെ കൂന്തടങ്ങൾ പാലൊത്ത പുഞ്ചിരിയായി നീ അരികെ വന്നടങ്ങൾ തെന്നലേറ്റു ചിന്നിച്ചിതറി നിന്റെ കൂന്തടങ്ങൾ പാലൊത്ത പുഞ്ചിരിയായി നീ അരികെ വന്നടങ്ങൾ നീ തൊട്ട തെന്നലേറ്റും സ്വർഗമാകും നീ കേട്ട പാട്ടു കേട്ടാലും ശൈത്യമാകും ിൽ കളമൊഴിയെ എന്നെ കനിയണമേ കുളിർക്കാലമൊക്കെയും കാത്തു നിന്നു കാമിയായി തുടൽ പാട്ടും കിള്ളിപ്പാട്ടും കൃഷ്ണ പാട്ടും പാടിയാ ുദിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ നിൻ കാതിലെ ഗാനം തഴുകി മെല്ലെ മെല്ലെ നിൻ കണ്ണിലെ സൂര്യൻ നുദിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ നിൻ കാതിലെ ഗാനം തഴുകി മെല്ലെ മെല്ലെ പൊങ്കാറ്റ് ചൊല്ലിടാമോ എന്നെ ഈ പ്രണയം വേഗമേ ചൊല്ലിടാമോ എന്നെ ഈ പ്രണയം ദർശിനി ിൽ നിന്റെ മുടിയഴകിൽ കള്ളമൊഴിയെ എന്നെ കനിയണമേ കുളിർക്കാലമൊക്കെയും കാത്തു നിന്നു കാമിയായി തുള്ളൽ പാട്ടും കീഴിപ്പാട്ടും കൃഷ്ണ പാട്ടും പാടിയ നിന്റെ മുടിയഴകിൽ കളമൊഴിയെ എന്നെ കനിയണമേ